സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വീഡിയോസ് ആവശ്യമാണ് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേറൊരു വേറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ കൈൻ മാസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബെസ്റ്റ് മൊബൈൽ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കൈൻ മാസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തവർ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക കൈൻ മാസ്റ്റർ ഓപ്പണായി വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണിത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിന് ഇതിൽ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സെൻറ്ററിലുള്ള പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വരുന്നൊരു ഇൻ്റർഫേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അതായത് സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ എന്ന ഒരു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിലാണ് ഇപ്പോൾ മീഡിയ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മീഡിയ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഫ്രെയിമിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് ആ പിക്ചറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ശേഷം ആ ട്രിമ്മിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് പൊസിഷനും എൻ്റെ പൊസിഷനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ ഐക്കൽ ടു ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയം ഇന്നും ഔട്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ കളറോ കോൺട്രാസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സോ കോൺട്രാസ്റ്റോ കാര്യങ്ങൾ എന്താ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര നമുക്ക് ലെങ് ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യണം ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വീഡിയോ ഒന്നെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വീഡിയോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ലെയറിൽ മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ്സിൽ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മീഡിയ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പോർഷൻ മാത്രം മതി ഇതിനായിട്ട് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഒരു കർസർ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ആ ഒരു കത്രികയുടെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണും ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേയേഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് പ്ലേയേഡ് സ്പ്ലിറ്റ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ കസറിക്കാൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റുകളിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഒരു പോർഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റിലൂടെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിടാം ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അവിടം വരെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എവിടം വരെയാണോ ആ ഒരു വീഡിയോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ആ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വീട്ടിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ആ ടൈം ലൈനിൽ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ്
അതിൽ താഴെ നമുക്ക് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഇമേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കറക്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു കറിവിൽ അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷനും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊരു ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ഇത്രയും ഭാഗം ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ആ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ട്രിം ചെയ്യുക ട്രിം കൊടുത്തു ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് കണക്കാക്കി നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് മെർജ് ആയിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെയറിൽ ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് മീഡിയ ഓവർലേ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഓഡിയോ ഇതിൽ ഓഡിയോ ക്ലിപ്സോ കാര്യങ്ങളോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് വോയിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിലെ വോയിസ് എന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആ ഷെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏത് റെസൊല്യൂഷനിൽ വേണം ഏത് ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ വേണം എന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൊടുത്താൽ മതി എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫയലിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ഒത്തിരി സൈസുള്ള ഫയലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക